ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക എങ്ങനെയാണത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓരോ ഹെഡും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കി ആ എല്ലാ ഹെഡ്സിൻ്റെയും ശേഷം ഗ്രോസ് ടോട്ടലിംഗും കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു മൊത്തം സ്റ്റെപ്പ് ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ഈസ് ലെവീഡ് ഓൺ ദ അസസ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഒരു അസസിയുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ചാർജ് ചെയ്യുക ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഹാസ് ടു ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ആസ് പെർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം അതിലെ പ്രൊവിഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഇൻകം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്സുകളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ആൻഡ് ടു ചാർജ് ടാക്സ് അപ്പോൾ ക്യാൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനുശേഷം ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യാനും ഇനി പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി തന്നെ കേൾക്കുക അത് പഠിക്കുക സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ദ അസ് എസ് സി അസ് എസ് സിയുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന് സോ ഫസ്റ്റ് ഓൾ വി വാണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ ദ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ദ അസ് എസ് സി ദ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഇൻകം ഈസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഒരു അസ് എസ് സിയുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട എമൗണ്ടുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ ചില എമൗണ്ട് ടാക്സിബിളാവും ചിലത് നോൺ ടാക്സിബിളാവും അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സോ ഇറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് വെദർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ടു ബി ടാക്സ്ഡ് ഓർ നോൺ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ടാക്സ് ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം സ്പെൻഡ് ബൈ ഹിം ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിഡൻ്റ് ആണോ റെസിഡൻ്റ് അല്ലേ ആളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ആൾ ഇന്ത്യയിൽ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്ര ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈം സ്പെൻഡ് ബൈ ഹിം ഹി മേ ബി എ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് എൻ ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് റെസിഡൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് സോ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് റെസിഡൻ്റ് ആണ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണ് രണ്ട് റെസിഡൻ്റ് ആണ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് റെസിഡൻറ്റും നോൺ റെസിഡൻറ്റും റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണ് അതായത് ദ ആക്ട് സ്പെസിഫൈ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം നമ്മൾ അഞ്ച് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം പഠിച്ചു അല്ലേ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർ സോറി ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് അതർ സോഴ്സസ്
ഇൻകം എക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻകം കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം ഓക്കെ ദ സെയിം ടൈം സെർട്ടൻ ഇൻകം ആർ പാർഷ്യലി എക്സെം ഫ്രം ഇൻകം ടാക്സ് ചില കേസുകളിൽ ചില ഇൻകം ഭാഗികമായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ടാക്സ് പേപ്പേഴ്സിന് എടുക്കും കുറച്ച് ഭാഗം ഒഴിവാക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് എച്ച് ആർ എ എജ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗം എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ഒഴിവാക്കും ഒരു ഭാഗം ടാക്സ് പെർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദീസ് ഇൻകംസ് ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഓൺലി ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദ ലിമിറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ആക്ട് ഈ ആക്ടിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിമിറ്റിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ആ എക്സ്ക്ലൂഷൻ നടക്കുക ദ ബാലൻസ് ഇൻകം ഓവർ ദ എബവ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റ്സ് വുഡ് എൻ്റർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആൻഡ് ഹാവ് ടു ബി ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ ദ റെലവൻ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ടാക്സ് പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം അണ്ടർ ഈച്ച് ഹെഡ് ഓരോ ഹെഡിലെയും ഇൻകം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇൻകം ഈസ് ടു ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഗവേണിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം ഓരോ ഇൻകത്തിലെയും ഓരോ ഹെഡിൽ നമ്മൾ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രൊവിഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹെഡിലെ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാം ആസ് പെർ ദ റൂൾസ് സെർട്ടൻ ഡിഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് അലവൻസസ് ആർ അലൗ ഓരോരോ സെക്ഷനിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി ആ ഓരോരോ ഹെഡിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കുകയും വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറിയുടെ കേസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് അലവൻസ് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സുകൾ കുറയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഓരോരോ സിറ്റുവേഷനും ഓരോരോ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഓരോരോ ഹെഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കണം ദീസ് ഡിഡക്ഷൻസ് ആർ അലൗഡ് വൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻകം അണ്ടർ ഈച്ച് ഹെഡ് ഓരോ ഹെഡിലെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് അലൗബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായി തന്നെ കുറയ്ക്കുകയും വേണം ഇത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലബ്ബിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് സ്പൗസ് മൈനർ ചൈൽഡ് എക്സെട്ര ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഇസ് ലെവിഡ് ഓൺ എ സ്ലാബ് സിസ്റ്റം ഓൺ ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ലാബ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ പ്രോഗ്രസീവ് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ദ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സം ടാക്സ് പെയേഴ്സ് ഹൂ ഹാവ് ദ ഹയർ ഇൻകം ബ്രാക്കറ്റ് ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഡൈവേർട്ട് സം പോർഷൻ ഓഫ് ദയർ ഇൻകം ടു ദയർ സ്പൗസ് മൈനർ ചൈൽഡ് എക്സെട്ര ടു മിനിമൈസ് ദയർ ടാക്സ് ബേർഡൻ അതായത് ചില ആളുകൾ അവരുടെ ടാക്സ് ബേർഡൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് അവരുടെ സ്പൗസിലേക്കോ മൈനർ ചൈൽഡിലേക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സച്ച് ടാക്സ് അവാർഡൻസ് ക്ലബ്ബിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഇത്തരത്തിൽ ടാക്സ് അവോർഡൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലബ്ബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലബ്ബിംഗ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ് പെർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഇൻകം അറൈസിംഗ് ടു സെർട്ടിൻ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് സ്പൗസ് മൈനർ ചൈൽഡ് എക്സെട്ര ഹാവ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ വെൻ ഇറ്റ് സീൻ ദാറ്റ് ദ ഇൻകം ഈസ് ഡൈവേർട്ടഡ് ഫോർ അവോയ്ഡിംഗ് ടാക്സ് ഈ രീതിയിൽ ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു ആളുകളിലേക്ക് ലൈക്ക് സ്പൗസിലേക്കും മൈനർ ചൈൽഡിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകം ഇയാളുടെ അസസിയുടെ ഇൻകമായിട്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് അത് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ക്ലബ്ബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓർ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ലോസസ് an individual may have different source of of income under the same head of income or head il thanne or individual le pala tarathilla source of income kittanulla saadhyatha undu
clubbing of income and set off and carry forward of losses to arrive at the gross total income അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആറ് സ്റ്റെപ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിലായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തൊട്ട് ചാ മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറേ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദർ ആർ ഡിഡക്ഷൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫ്രം ദ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ദ അലവബിൾ ഡിഡക്ഷൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർ ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി എ ടി സി 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 എ ടി സി സി ഡി എ ടി സി സി എഫ് എ ടി ഡി എ ടി ഡി ഡി എ ടി ഡി ഡി ബി എ ടി ഇ എ ടി ജി എ ടി ജി ജി എ ടി ജി ജി ബി എ ടി ജി ജി എ എ ടി ജി 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 എ ടി ഐ എ എ ടി ഐ എ ബി എ ടി ഐ ബി എ ടി ഐ സി എ ടി ഐ ഡി എ ടി ഐ ഇ എ ടി ജെ ജെ എ എ ടി ക്യു ക്യു ബി എ ടി ആർ ആർ ബി എ ടി 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 എ എൻ എ ടി യു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എ ടി സി മുതൽ എ ടി യു വരെയുള്ള ഇത്രയും ഡിഡക്ഷൻസുകൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ദീസ് ഡിഡക്ഷൻസ് ആർ അലൗഡ് ആസ് പെർ ദ റൂൾസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള റൂൾസ് നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് അലോ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് നയൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ടാക്സ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് സോ ആഫ്റ്റർ അലോയിങ് ഓൾ ഡിഡക്ഷൻസ് അലോവബിൾ വി ക്യാൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം സോ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും എ ടി സി മുതൽ എ ടി യു വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് ഓൺ ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം സോ ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ടാക്സ് റേറ്റുകൾ ആ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് different slab for tax different slab of tax rates are available on basis of status and age of individual individual de age residential status ak anusarichittu ore or therkum different slab rate gal irikku undava these uh, there are also will be basic exemption limit the basic exemption limit is rupees 2 lakh for the assessment year 2013 14 this means no tax is payable by individual with the total income up to rupees 2 lakh idu kore munbe ulla kaariyana adayathu 2013 14 assessment year il 2 lakh rupees vare income undavuna aalukalku endu venda tax pay cheyanda avashyam varunnilla 2 lakh 1 mudal 5 lakh vare anengil 10 shadamanavum 5 lakh 1 rupees mudal 10 lakh vare anengil 20 shadamanavum പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് സ്ലാബ് റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല പണ്ടത്തെ ആണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ അതായത് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലും എൺപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ഒരു ടാക്സും കൊടുക്കണ്ട രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനവും അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഒരു രൂപ മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെ ഇരുപത് ശതമാനവും പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് വരുമാനമെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേ ടാക്സ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഇനി ഇൻഡിവിജ്വൽ സൂപ്പർ സീനിയർ ആണ് അതായത് എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഒരു രൂപ മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെ ഇരുപത് ശതമാനവും പത്ത് ലക്ഷം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് വരുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കേസല്ല പണ്ടത്തെ കേസാണ് പറയുന്നത് സർചാർജ് നില്ലാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് മൂന്ന് ശതമാനം ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് മിസ്റ്റർ രമേഷ് രാം ശാന്ത് രാം ശാന്ത് ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് അറുപതിനായിരം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അയ്യായിരം ഇതും ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് പിന്നെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഇത്രയും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുവഴി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം ബിസിനസ് ഇൻകം എഴുതുക അറുപതിനായിരം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയ
എജ്യൂക്കേഷൻ സെസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് ശതമാനം അറുന്നൂറ് രൂപ സോ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എത്രയാണ് ഇരുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം മിസ്റ്റർ ജിതിൻ രാജ് ഫർണിഷ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻകംസ് ഏൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടി വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി വൺ ലാക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സോ ഇതുവഴി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് എഴുതി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ലോങ് ടേമും ഷോർട്ട് ടേമും ട്വൻറ്റി ത്രീയും ട്വൽവും അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലോട്ടറി വിൻ ചെയ്തത് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം വരുന്നത് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി ലോട്ടറിയുടെ മുകളിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കാണണം അപ്പോൾ വൺ ലാക്കിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പിന്നെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ലാക്ക് സിക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ബാലൻസ് എമൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നില്ലാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടാക്സ് തേർട്ടി ഫോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ സെസ് വരുന്ന ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് സോ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ അറ്റ് സോഴ്സ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കണം ലോട്ടറിയുടേത് മുപ്പതിനായിരം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് രൂപയാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ രീതിയിലാണ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കാണാം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക All the very best.